ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನಾದ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸೊ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರದಂತಹ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಬ್ರಿಯ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೀವಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊನೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಹ್ಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಬಿರಿಯದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೌದು ಹ್ಮ್ ಯಾವ ಹಾಕಿದ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹ್ಮ್ ನಾವು ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿಸದಿಂದ ಅದ್ರೆ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ದಿನ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ಅಲ್ಲ ಏಳನೇ ವಚನ ಓದಿ ಬಹುಕಾಲ ಹೋದ ನಂತರ ಆತನು ದಾವಿದನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಈವತ್ತು ಎಂದು ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ನೀವು ಈವತ್ತು ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನಷ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಯೋಶುವನು ಅವರನ್ನು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾದರೆ ತರವಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಏಳೋಣವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸವನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದಾರಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಏನಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಕ್ಯನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಏಳನೇ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಏಳೋಣವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇನ್ನು ಉಂಟು ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ ಸೇರುವವರು ಸೇರುವವನು ಸಹ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್
ಇದ್ರಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ದೇವ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬೇಕಪ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಕೀರ್ತನೆ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇವೆಲ್ ಕಾಪಾಡುವತ್ತನು ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ ತರ ನಮ್ ತರ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಅಮೃತವಲ್ಲ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ ತರ ಆ ಬಳಲಿ ಹೋಗೋದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಪರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅರ್ಥವೇನು ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಕಾರ ಇ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಿಯರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಡ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಟಿಗು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗ ನಾವ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಲ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಳಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಹ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಎದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಮಾಂಸಿಕದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತು ಬಳಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಸವದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಬಿಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಏನ ಮಾಡ್ದ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅದೊಂದ್ ಕಡೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಏನಂತೀವಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅದೊಂಥರ ವಿಷಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ತರ ಬಟ್ ದೇವರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷಯ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಎಷ್ಟು ತಗ
ಹೌದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇಲ್ವ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದಾಗ ಇದ್ದಂತ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ದೇವ್ರು ನೂತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಮರುರೂಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೂಪವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶದಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲಿದ್ದವರೇ ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದೀಕ್ಷಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಾಗ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಆದಮ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೊಂದು ಅದನ್ನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗಿರುವಂತ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಆ ರೆಸ್ಟ್ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ನಾನು ಇವನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಅಂತ ಯಾವ್ದ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರ ದೇವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ದೇವ್ರ ಭಯ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇದೆ ಗೊಂದಲ ಇರಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ನಮ್ಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ನಾನು ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ತರ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಾಡಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೌದ್ರಿ ಈಗ ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದು ದೇವ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋಣ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನಂತ ವಾಕ್ಯ ಏನಂತಿದ್ರೆ ಓದಿ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನಂತನೇ ವಾಕ್ಯ ಆದದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಸ ಪಡೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಅವರ ವಿದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಬಾರದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ ಪ್ರಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೇರೋವರೆಗೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದು ದೇವರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೆಲದಾಗ ಒಂದು ನೆನ
ಆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ದಿನ ಇರ್ಬೇಕು ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿನಾಲು ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರದ್ದ ನಮ್ ಶೋಧನೆ ಅಂತ ಶೋಧನೆ ಶೋಧನೆ ಒಳ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಇದೀವಿ ನಾವು ಆ ಶೋಧನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಶೋಧನೆನ ಜಯಿಸ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಜೈಸ್ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾರ ನಮಗೆ ಈಗ ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಬೈದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾನೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅದನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ನಾನು ತಾಳ್ಮೆ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬೇಡ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಜಯಿಸೋದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಶೋಧನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಶೋಧನೆ ಕೋಪ ಹೌದ್ರಿ ಕೋಪ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅವ್ರವ್ರ ಗೊತ್ತು ಏನೇನು ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಕೋಪ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡಿ ಈ ಕೋಪ ಒಂದ ಜಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೋಪ ಒಂದ ಬಿಸುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪನೆ ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೀರ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೋಪನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೋಪ ಒಂದ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಗುಣಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕೋಪನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೋಪನೆ ನನ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಅಂತೀರ ಗೊತ್ತಾ ಹೌದು ಮಗ ಇನ್ ಕೋಪನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕ್ತಾನೆ ಜಯಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಅದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ತಾನೆ ನನ್ ಬಲ ಇದಿಲ್ಲ ಜಯಿಸು ತೋರ್ಸು ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಜಯಿಸೋರ್ಗು ಅದ್ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಜಯಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆವತ್ತಿಂದ ಬರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಬರೋ ನೆಸಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಧನೆ ಕೊಡೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಯಿಸುವವರಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಪಿಸ್ಟ್ರೆ ಕೋಪದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾನಂತೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಾ ದೇವ್ರಿ ಏನಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೋಪ್ ದೆಲೆ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಬೇಕು ತುಂಬಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಬೇಕು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾನಾ ತರದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನ್ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಅಲ್ಲ ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಂದೊಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಇದೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೇರಿಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರು ಅದ್ ಅವರ ಅವಿದೇತ್ವನು ಅನುಸ
ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೇರ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಸೇರ್ ಸೇರ್ದೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಹೃದಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಜೀವವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹದವಾದದ್ದು ನೋಡಿದ್ರ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರ ಎಜ್ಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಸ್ವಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕತ್ತಿ ನೀವು ನಾವು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರ ಚಾಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಟೂ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋದ್ನ ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧ ಬೀರನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹದವಾದದ್ದು ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಟೂ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಟೂ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋಂತ ಕತ್ತಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಕಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೀನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ಟೂ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟುಬೇಡಿ ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಬಂತು ಬೋಧನೆಗಳ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋರಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಯ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಅದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಚಾಕು ಹೆಂಗಿದೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಗುಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇವರ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದು ನೀನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಿನಗೊಂದ್ ನೀತಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ನೀತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನ್ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೈಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡು ಊರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕತ್ತಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ದಿಸ್ ವೆಪನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮಡ್ ಬೋತ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ್ನ ಎದುರಿಸೋಕು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ಆಯುದ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು
ನೀವ್ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬಹುದೇ ಹೊರ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ ಸಹೋದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಟನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಂತ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೋಬಹುದೇ ಹೊರ್ತು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇರ್ಬಹುದು ಯಾರು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಲ್ಲವರಾಗಿರಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಬ್ಬ ಇಕ್ಕತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸಜೀವವಾದದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಪಟ್ಟಿದಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ ಜೀವ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ ಜೀವ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಇದ್ದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ ಆ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಷರದ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವು ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಮಾತು ಅಂತ ನಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಈಗ ಆ ಮಾತು ಏನಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ ನೆರವೇರಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌದು ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಏನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಂತಲ್ಲ ಇವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ 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 ಮರಿ ಹತ್ತಿರ ತರ ಬಂತ ಅವ್ರದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ
ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಸಜೀವವಾದಂತೆ ದೇವ್ರ ಮಾತು ಏನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ ಬೈಬಲ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆರವೇರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ನೆರವೇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ವಿಷಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವ್ರಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ದೇವ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ನನಗ್ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಇದೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಜೀವವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದು ನನ್ನನ್ನೇ ಓದುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಕತೆನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಸತ್ಯವೇದ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಓದುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹದವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೀಳು ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇದೇನು ವಿಷಯ ಇದು ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೀಳು ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸಬ್ ಇದು ಆ ಆತ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು ಆತ್ಮ ಎಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆತ್ಮ ಎಂದ್ರೇನು ನನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಎಂದರೇನು ವಿಷಯಗಳು ಶರೀರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಇದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜೀವ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮ ಅದ ಸತ್ಯವೇದ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಆ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜೀವಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಪಿಶಾಚಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯುವಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹದವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕೀಲು ಮಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ತೂರಿ
ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಜೀವವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ವೆದರ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ದೇ ಅನ್ಲಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾವು ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು ದೇವರ ಮಾತಿಂದ ಕರ್ತನದ ಯೇಸುಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ದೇವರ ದೇವರ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಹೌದ್ರಿ ಆತ ಆ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಾಯಿಯ ಮಾತಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಜೀವ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತನ್ನೇ ನಾವು ಆತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ ದೇವರ ಮಾತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಟು ಎಚ್ ಸ್ವಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಶವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಅಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಶೆಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಶೆಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಶೆಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಏನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೀಲು ಮಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಂತ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಅಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ಯಾರು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ವೇಷ ಹಾಕೊಂತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ನಾನು ಲೋಕದವನ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಮಗನ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಗುಣಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಬಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೀಲು ಮಜ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೀಲು ಮಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬೋನ್ ಅನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಮ್ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಒಳ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲೆ ತಗೊಂಡ್ ಮೂಲೆ ನೋಡ ಇದಿರುತ್ತಲ್ವ ಹ ತಿಂದಿದ್ರಲ್ವಾ ಹ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೀಫ್ ತಿನ್ನೋರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ನೀವು ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದವ್ರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಲ್ ಸುಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರ ಇದು ಬೋನ್ ದೇವ್ರ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಭಾಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೂರಿ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನು ಇದಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೇಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೋನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ
ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪ ಸರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾರ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಬ್ರಿ ಅದ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸಜೀವವಾದದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದು ಯಾವ ಬೈಕ್ ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹದವಾದದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಹಾತಗಳನ್ನು ಕೀಲು ಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ತೂರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಆ ನೋಡಿದ್ರ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಉದ್ದೇಶ ಆಲೋಚನೆ ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಇದೆಯೋ ಎರಡು ಒಂದೇನ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೀಳು ಮಜ್ಜೆ ಇದೆಯೋ ಎರಡು ಒಂದೇನ ಬೇರೆ 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 ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ನಾವು ಹೊರಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನಕ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನಕ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಿರೋ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಅದ್ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಉದ್ದೇಶನ ಬಲ್ಲವ್ರು ಯಾರು ದೇವರು ಉದ್ದೇಶನ ಕಂಡಿಡಿಯವ್ರು ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನನಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಏ ನೀನು ಉದ್ದೇಶನ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ನಿನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದಲ್ಲ ನಿನ್ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಹೋದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದ್ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇ
ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತ ಅಂತ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಈಗ ನನ್ಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಏನಿದೆ ದೇವ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀನ್ ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇನ್ನು ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಯಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸೇರಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸದ್ಯೋಗದು ಈ ವಿಷಯನ ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಯಾಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೇರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಾನೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸೇರ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಸೇರಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಹೆಂಗ್ ಸೇರಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ ನಮ್ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ ಹಾ ನೀ ಇದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅವ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಸತ್ಯಕ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ನಮ್ ವಾಕ್ಯ ನನ್ ಮಾತು ಈ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಸಗೋದ್ರು ಕೊಡುವಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಸಗೋದ್ರು ಕೊಡುವಂತ ದೈವಿಕವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆವಾಗ ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಂತದ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ಆ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಾವು ಯಾವ ತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ಅದೇ ನಾವು ಯಾವ ತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ತವು ಮುಚ್ಚು ಮೊರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿಯೂ ಬಯಲದ ಬಯಲದದ್ದಾಗಿದ್ದೂ ಅದೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವ ಷಷ್ಟಿಯೂ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರ ನಾವು ಯಾವ ಆತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ತು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿಯೂ ಬಯಲಾಗದಾಗಿದೆಯೂ ಅದೇ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ಇದೆ ಕನ್ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಭೂಮಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಕನ್ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಯೋದು ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕಿನ ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಂತ ನೋಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಂತ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕು ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ
ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಸದ್ಯದ ಮಕ್ಳು ಅದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಬೇಕಾದ್ರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರು ನಮ್ಮ ನಕಲಿ ಏನಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತನೂ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಂಸಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿರೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಮಗೆ ಕೇಳುವಂತ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವರು ಹೊರಡೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರು ಹಿಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೊರಡೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ದೇವ್ರು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಚುಚ್ಚು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಏ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಗ್ಲೇ ದೇವ್ರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತರದು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ರಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ರೆ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನ ಈಚೆ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಿಡಿತೀನಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ನಿಮ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತರ ಇದೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತರ ಯಾವಾಗ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೋ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವಾಗ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರಿವಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋಣ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋಣ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನ ಯಾರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಂದೆ ಆದ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೃದಯನ ದೇವ್ರ ನೋಡ್ತಾ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಒಂದೊಂದ್ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತ ಬಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಕೃಪೆನೂ ಇದೆ ದಯೇನೂ ಇದೆ ಕೃಪಾಸನದ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶನೂ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವ್ ಬರೋಣ ಮುಂದಿನ ಬರೋಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಾ